Hello everyone. Uh, in this video, uh, we will learn more about ER model. In the last video, I have discussed the basic concepts about ER model, and here we will learn more uh, about uh, ER model. So, ER model, I have told, already told you, ER model is an object-based model, and uh, this object-based model uh, that was used very uh, widely. And ER model is based on two things: that is, entities and relationships. Apa entities in name, relationships in name, base edit or model ana ER model. Entity no varayna nam karyam. Entity no varayna nanda ana real world objects ana, lingi real world entities ana. Relationship no varayna thodi idhar andu tamilulla. Tamilula connections in a relationship on the Udeshin among entities. So, this is an example. This is an example of uh, entities and their relationship student entity, college entity. Okay, so actually, there are two types of entities and the type entities exist in the okay, entities with the physical existence and entities with the conceptual existence. Physical existence is entities and the physical existence is the entities and the other thing is the conceptual existence. Above physical existence of entities in example are student, customer, book, etc. Other than our physical existence in the other some entities with without physical existence along entities with the conceptual existence nu parayunnathu endakeyana sale university course along a bank account these are examples of what uh, entities with the conceptual entities uh, conceptual existence so these are the two types of entities okay and now we have to discuss about attributes there are different types of attributes also appo attribute nu parayunnathu or entity ude uh, different properties are there are these kind of attributes symbol attribute composite attribute single valued attribute key attributes derived attributes and multi valued attributes okay nokam first one is symbol attribute attribute nu parayumba properties ne aanu uddheshikkunnathu okay appo symbol attribute endanu symbol attribute is an attribute which cannot be divided further that is why we divide the window, subdivide the attributes in the symbol attribute. Okay, we will talk about the student. Student attributes are roll number, class, age. This is the attributes and symbol attributes. This roll number is subdivided by the class, age. This is the symbol attribute. It cannot be subdivided, or we can say that they are atomic. That is atomic. Next one is uh, symbol attribute. Next one is composite attribute. Okay, composite attribute नो वारे ना Composite attributes are made up of one or more symbol attribute. Onno आदिल कुड दलो symbol attribute तुल्ला attributes ने आणे composite attribute नो वारे ना दे. इन्दो वारे ना अली वडन ओके को student ने attributes आणे roll number, address, name. Okay, but we don't know Kumbos. Roll number is the symbol. That's why the address is the symbol attribute. This address is the further divide, subdivide. Address is the divide. Street name, city name, country, state. Now, the subdivision is the attribute. That's why the address is the attribute. The attribute is the composite attribute. That's why the name is the name. We have the first name, middle name, last name. We have to divide the name. We have to divide the name. Name is also an example of composite attribute. अब single attribute अल्लात तो इंदा आना composite आना simple अल्लात तो composite आना इंदा वरना अद अदने further right नम कंदी आम बच्चूम divide आम बच्चूम अब ये further divide चाहिए आम बच्चन ना attribute इंदा गिल one or more simple attributes इंदा गिया इंदा आना composite attributes आना okay next one is single valued attribute नया तो तो simple आना this is single valued this is single valued attribute in the original, it can take only one value from for a given entity from an entity set. Apo, in the original, in the another one value, matra it could it can have only one value. One value that is called what that is called a single valued attribute. Examples are here see roll number, or a roll number in age, or a age in date of birth, or a date of birth in gender is also will take only one value so these are examples of single valued attributes okay next one is multi valued attribute multi valued attribute okay multi valued attributes are those attributes which can take more than one value for a given entity from an entity set appo idin endundavum more than one value edukuna attributes ine aanu endu paraya endu paraya multi valued appo idu single valued inde nera opposite aanu 
ഓക്കെ സോ മൾട്ടി വാലിഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൊബൈൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി മൊബൈൽ നമ്പർ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരാൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മൊബൈൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മൊബൈൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒരാൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അതേസമയത്ത് ഏജും റോൾ നമ്പറും ഒക്കെ ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് മൾട്ടി വാലിഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് സിംഗിൾ വാലിഡ് ആണ് ഓക്കെ മൾട്ടി വാലിഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ ഇ ആർ ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡബിൾ ഓവൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡബിൾ ഓവൽ വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടി വാലിഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സിംഗിൾ സിംഗിൾ വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഓവൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അനി അടുത്തതാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ദോസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രം അതർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക റോൾ നമ്പർ ജെൻഡർ ഡി ഒ ബി മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ നമുക്ക് ശരിക്കും ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്തിൽ നിന്ന് ഡി ഓഫ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൽ നിന്ന് അത് ഒരാളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഏജിനെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാലോ അത് ഇത്രയാണ് അയാളുടെ ഏജ് എന്നുള്ളത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാലോ അങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം വാട്ട് ഡി ഒ ബി ഇനി ഡിറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ഓവൽ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ദോസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വിച്ച് ക്യാൻ യുണീക് വിച്ച് ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻ എൻറ്റിറ്റി യുണീക്ക്ലി ഇൻ എൻ എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ് അതായത് ഒരു എൻറ്റിറ്റീനെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിനെയാണ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക ഒരാ ഒരു എൻ ഒരു എൻറ്റിറ്റീനെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടപ്പിളിനെ ഒരു ടപ്പിളിനെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിനെയാണ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റോനെയാണ് നമ്മൾ ടപ്പിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിനെയാണ് എന്താ പറയുക കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ജെൻഡർ ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേബിളിൽ കുറേ വാല്യൂസ് മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരേ ഇതുണ്ടാവും അതായത് ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ആൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജെൻഡർ കുറേ ആൾക്കാർ മെയിലുണ്ടാവും കുറേ ആൾക്കാർ ഫീമെയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ സെയിം ആയിട്ട് വരും ഒരേ ഏജ് ഒരേ ഏജുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന ഏജ് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന ഏജുള്ള ആൾക്കാർ സെയിം ഏജുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് റോൾ നമ്പർ പൊതുവെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് കാരണം റോൾ നമ്പർ ഫോർ ആ റോൾ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇന്ന ആളാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് റോൾ നമ്പർ ഫൈവ് ആ ഇന്ന ആളാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ജെൻഡർ മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏജ് ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടപ്പിൾ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയാണ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കീ ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ജെൻഡറും ഏജും ഒന്നും കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ല ഇനി നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് നെയ്മ് ഇത് ഒരു കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണോ അല്ല കാരണം ഒരേ നെയ്മുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒരു ടേബിളിൽ വരും അതേ സമയത്ത് റോൾ നമ്പർ ഒക്കെ പൊതുവെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പോൾ ക
that is the number of participating entity in a relationship or a relationship il etra etra entities undu adinayana relationship type nu parayunnathu and based on that there are four relationship degrees that is unary binary ternary nary okay appo relationship degree naal type aanu ullathu ee naal enna aanu ullathu endana relationship degree nu parnal number of participating entity types adhaayathu or entity adhaayathu or relationship il etra entities aanu participate cheynathu adinayana relationship degree nu parayam okay so first one is unary relationship see unary relationship nu parayna peril thane undu ad entity etra aayirikum one aayirikum adhaayathu the relationship set with the were one entity set participates in a relationship adhaayathu or relationship set il or verum or entity mathram participate cheythu kanyal adinayana endu paraya unary relationship nu paraya example see person married to person ingane varakkuna samayathu idendanu unary relationship aanu kaaranam ഈ മാരീഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷനിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ പേഴ്സൺ വിൽ ബി മാരീഡ് ടു പേഴ്സൺ അപ്പൊ ഇവിടെ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി മാത്രമേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മാരീഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ എന്താണ് യൂനറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബൈനറി റിലേഷൻഷിപ്പ് വട്ട് ഇസ് ബൈനറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എ ബൈനറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് വെൻ ടു എൻറ്റിറ്റീസ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് എന്താവുക ബൈനറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവുക അപ്പൊ പബ്ലിഷർ പബ്ലിഷേഴ്സ് ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓദർ പബ്ലിഷേഴ്സ് ബുക്സ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ പബ്ലിഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിൽ പബ്ലിഷർ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ബൈനറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടേണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് റിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ടെർണറി എന്ന് പറയുക ഓക്കെ സോ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് സബ്ജക്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ സബ്ജക്ട് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മൂന്ന് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സെറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെർണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എന്നറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻ എന്നറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് സെറ്റിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്നറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ടേം നോക്കാം കാർഡിനാലിറ്റി റേഷ്യോ കാർഡിനാലിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു ടേം ആണ് അതായത് ഒരു ബൈനറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബൈനറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബൈനറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെയാണെന്ത് പറയാ ബൈനറി റിലേഷൻ ബൈനറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് എൻറ്റിറ്റി ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ അതായത് ഒരു ബൈനറി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള എത്ര ആളുകൾക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നുള്ള എത്ര ഇൻസ്റ്റൻസിന് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് കാർഡിനാലിറ്റി റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർഡിനാലിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് വൺ ടു വൺ വൺ ടു മെനി ആൻഡ് മെനി ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും വൺ ടു വൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു വൺ കാർഡിനാലിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എൻറ്റിറ്റി ഫ്രം എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ് എ ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ എൻറ്റിറ്റി ഓഫ് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ് ബി അതായത് എൻറ്റിറ്റി എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എത്ര ആളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്യാം അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ വൺ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ബി എക്സാമ്പിൾ സി മാൻ മാരീസ് വുമൺ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ മാരീസ് ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മാന് എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു വുമണിനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർഡിനാലിറ്റി റേഷ്യോ വൺ ടു വൺ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ആണ് പറഞ്ഞത് മാന് വുമൺ രണ്ട് ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതെന്താണ് ബൈനറി ആണ് ഇനി വൺ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ മാന്
however an entity from entity set b can be associated with at most uh, at most one entity that b lulla oraak iduvait endu ingotte endu mathre pattullu oru association mathre pattullu example parayana example nu parayunnathu mother child that is, if mother is not a child, she is a child. That is, if a child, she is a child. child, she is a child. If a child, she is a child. If she is a child, she is a child. If she is a child, she is a child. If she is a child, she is a child. If she is a child, she is a child. If she is a child, Lulla or instance in a mother nor in a table lulla or instance I to matrame in the amatulu communicate amatulu. That is one too many. Even the amount of many anna, other sametha out in the ingot and dana one to one nana. Other anand out in the ingot or a relationship, even the amount of many relationship. Other anna one to many undu the skin. Nearthan that you many to many anna in this many to many relationship. A, one entity set A can be associated with more than one entity in B and vice versa. Thirichum marichum, angotum, ingotum, many relationships of Patanayana, many to many in Varia. That example has book author. That is, one book in a etra authors of an angulunda. Le, one book in a etra authors of an angulunda. Adebolthane, near a thirichum namakandi amatum, for amatum. Okay, one book in a etra authors of an angulunda. Same book in it. Other well than a or a author a la or reward books and down. Play or a author a la or reward books and down. For your relationship in a many to many relationship in the area. Apo many instances from uh, from this table book can participate with many instances for a uh, in this uh, table called author. And this kind of relationships is called many to many or it has the many to many cardinality ratio. About either on a many to many cardinality. About that's all about ER model. Other than ER model, no more in the topic in the complete. Jedu about in the next video, we will, we will discuss about keys in DBMS. Either DBMS like keys in the topic on any parayan leather. And that's all in this video. Thanks for watching.